欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梦中的那片海首播掀起观剧狂潮，连看四集停不下来，不容错过。最近，随着公诉《白色城堡》。梦中的那片海、花荣等一系列新国产剧的相继上线和开播，国产剧的热度排名在目前6月2日已经出现了明显的变化。根据上面的榜单，我们可以看到，肖战和李沁领衔主演的又一部年代情感励志大剧《梦中的那片海》已经于6月1日在央视八套黄金档隆重首播。毫无疑问。他以强势的热度夺冠，在开播当天，仅播出了二集，平均收视率达到了 1.2 直接成为全国黄金档收视率的冠军。这样的开局成绩可谓非常亮眼。但是，我认为这并不是最重要的，因为央视的剧集破译和夺冠已经是家常便饭，不再新奇。让我们来看看我认出了谁。是连一鸣吗？不对，是张海洋。同样的题材，相似的故事，一提到连一鸣，人们不禁会想起一部经典国产剧《血色浪漫》。那些没看过《血色浪漫》的人可能会喊他连一鸣，而看过这部剧的人肯定会叫他张海洋。虽然《血色浪漫》让刘烨红了，但连一鸣饰演的张海洋也成功出圈。他与中越民搭档，堪称无敌。如果遇到姓黎的，说不定也要三思而后行。言归正传，《梦中的那片海》在央视一套于6月1日开播。这部剧可以说是受到了众多期待才得以面试。该剧首播了四集，我一口气看完了所有四集，看完后有很多感慨。下面我和大家分享一下我对首播的观感，看看梦中的那片海是否有血色浪漫的韵味。一三大精彩场景，首先是造型。说实话，肖战饰演的肖春生一出场，我就直接赞叹：哇，他的造型、帽子，还有他骑着的二十八自行车，再加上他狠辣的眼神和表情。如果从几米开外看过来，这个角色设置和服装造型如此相似，简直和钟越民一模一样。肖战饰演的肖春生不仅有幽默的口吻逗乐、追女孩的样子，还有他对待爱情的态度，都非常类似钟越民。如果不看剧名，看几个片段，我都有些迷惑了。这个场景我太熟悉了。其次是冰场冲突，肖春生和他的朋友们约好去什刹海滑冰，这是冬天第一次开放的冰场，四九城的顽童和混混们肯定会在这里炫耀。虽然肖春生明知道这个冰场并不适合他们这些纨绔子弟，但他还是来了。然而，他迟到了，因为在图书馆解答他暗恋对象的困扰。就在肖春生迟到的那段时间里，他的兄弟们遭到了欺负，黑帮抢走了他们的帽子。肖春生到场后，双方都不服气，约定另行在冰场见面，分个高下。怎么样，想起什么了吗？要知道，钟越民和周小白相遇的地方也是冰场，而他第一次与人发生冲突的地方也是冰场。查价的转折点，冰场冲突发生后，虽然肖春生这边人数不多，但他们的气势却丝毫不弱。为了帮助兄弟叶国华找到梦中情人，肖春生根据叶国华的描述画了一张肖像画，并挂在冰场门口，引起了轩然大波。事实上，黑子是齐天的手下。而且国华的梦中情人贺红玲也是齐天的人。面对齐天，肖春生并没有示弱
，不仅勇敢地挑起了事端，还与对方约定在午门进行查价。这一幕接着又一个精彩的场面：钟跃民曾因院里的孩子被八军大衣而与混混发生冲突，同时他们也曾与名声显赫的混混搏斗过。尽管最后未能爆发冲突。二，复古感的观感。看完梦中的那片海前四集，我最直接的感受是熟悉。服装、造型、自行车、挎包、军大衣、冰场等都带有熟悉的感觉，同时又符合该时代的特色。这部2023年的电视剧唤起了我久违的复古情怀。特别是肖春生与齐天的茶架戏，相信很多人和我一样，一看到这个场景就想到了熟悉的画面。肖春生年轻气盛，不愿丢面子，但又考虑到实际情况，他不想事情闹大，因此他提前与齐天达成约定，独自前往现场，试图通过单挑的方式解决纠纷，以保双方的面子。然而，他没料到自己的兄弟们背着他带来了近百人，双方人员就位，战斗即将爆发。然而，越大规模的茶架，越难真正打起来。就在双方陷入不知如何收场的局面时，武术大师梁冬出面调解纠纷。他不仅代表齐天主动道歉，还主动赔偿肖春生一顶帽子。充分保全了肖春生的面子。此外，一直暗中布局的警方也及时出面，为这次冲突画上了一个圆满的句号。如果你曾看过《血色浪漫》和《阳光灿烂的日子》，对这种情节应该非常熟悉。钟跃民和张海洋也未发生冲突，马小军和刘义谷与他人打架后，车子驶出，各种工具也亮相。最后也由大佬调解了纠纷，熟悉，太过熟悉了。然而，梦中的那片海中可能唯一的不同之处在于，除了有大佬出面调停外，还增加了警方的介入，以提供更多保障。总的来说，梦中的那片海前四集创造了一种复古年代剧的氛围，给我留下了深刻的印象。多年过去。自从与青春有关的日子之后，终于又出现了一部具有像样风格的剧集。三，演技表现如何？一到评价演技的环节，就充满争议。每个人都有自己钟爱的演员。如果我说演得好，肯定会有观众对此持不同意见；如果我说演得不好，争论更是不可避免。然而。为了公正起见，我必须实事求是的评价。总体来说，我认为主角肖战并没有拖后腿，他的演技表现甚至超过了我的预期。肖春生在他的塑造下，无论是在台词功底还是面部表情方面，都表现出色，堪称可圈可点之处。尽管肖春生的北京话不够地道，但至少他进行了原声配音。这也算是对作品的尊重。就肖战在前四集中的表现来说，不夸张也不黑他。虽然不能说惊艳，但至少完成了角色的演绎。至于女主角李沁，说实话，她的戏份有些少，表演也比较平淡，还需要进一步观察后续发展。而在观看了前四集之后，如果你问我谁的演技最好，不是鲁诺，也不是张凌心，甚至不是刘佳，而是剧中由乌刚扮演的肖春生的父亲肖炎培。虽然肖炎培在剧中是一个极其次要的配角，戏份也很少，但在有限的出场时间内，他的表演却是最出色和生动的。他气质上既威严而不发怒，同时由于精神状态出了问题。又展现出一些固执和神经质的特点。正是因为如此，乌刚得到了发挥的空间，使他所饰演的肖父成为前四集中最引人注目的角色之一。感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。